السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک اور بہت ضروری ٹاپک پر بات کرتے ہیں جسے بہت زیادہ اچھالا بھی جاتا ہے اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی تو شیخین کدھر تھے سیدنا بابکر اور سیدنا عمر آئیے سیرت نبوی کی کتابوں میں اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کی کیفیت کیا تھی اس کو محمد اتنے اسحاق نے بھی روایت کیا ہے اور اہل بیت سے روایت کیا ہے حضور کے گھر سے روایت کیا ہے حضور کے خاندان سے روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہے اسی طرح ضیاء النبی میں پیر کرم بھی اس کو روایت کرتے ہیں اسی طرح اس کو البدایا ون نہایا میں بھی روایت کیا جاتا ہے اچھا آ جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت کی طرف جو ان کتابوں میں آتی ہے کہ حضور نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے غسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد میرے مرقت کے کنارے مجھے رکھ دیا جائے اور پھر کچھ وقت کے لیے تمام لوگ میرے حجرے سے باہر چلے جائیں محمد بن اسحاق حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق حضور کے وصال کے بعد کفن مبارک پہنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو حجرا شریف میں رکھ دیا گیا اور تمام لوگ حجرا شریف سے باہر آئے سارے باہر آ گئے سب لوگ پھر سب سے پہلے کون داخل ہوا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو ہے سارے کے سارے اس بات کو مانتے تھے پھر اس لیے انہوں نے اہل بیت اطہار کے مرد اور خواتین سب سے پہلے وہ داخل ہوئے اور سلاط و سلام عرض کیا اس کے بعد جب اہل بیت اطہار کے مرد اور خواتین واپس آ گئے باہر آ گئے اس کے بعد سب سے پہلے داخل ہونے والے لوگ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سید رام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چند مہاجرین و انصار کے ساتھ حجرا شریف میں داخل ہوئے آل بیت کے بعد اگلے لوگ جو داخل ہوئے خاندان والوں کے بعد اگلے لوگ جو داخل ہوئے وہ کون ہیں وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں اور چند مہاجر و انصار ساتھ ہیں حجرے میں تشریف لائے اور انہوں نے اس طرح سلام عقیدت و نیاز یوں پیش کیا السلام علیہ ایوہ النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ ان مہاجرین و انصار نے بھی شیخین کی شیخین سے مراد سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر شیخ ہوتا ہے ایک شیخین دو کو کہتے ہیں دو سے زائد ہو تو شیوخ کہتے ہیں تو شیخین کی اقتدا کی پھر سب نے صفیں بنائیں اور بغیر کسی امام کے نماز جنازہ ادا کرتے رہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق پہلی صف میں حضور کے رو برو کھڑے ہوئے انہوں نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا یہ الفاظ بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ اللہ ان نشہد انہ قد بل قما انزل الیہ و نصحل و نصحل امتی و جہد فی سبیل اللہ و پورے الفاظ موجود ہیں میں ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے محبوب نے وہ پیغام پہنچا دیا بل لگا ما انزل الیہ جو ان پر نازل کیا گیا اور اپنی امت کو نصیحت کر دی اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ نے اس دین کو عزت عطا فرمائی اور آپ کی دعوت درجہ کمال تک پہنچی اور تیری ذات کے ساتھ ایمان لائے جو واحد لا شریک ہے اے ہمارے معبود برحق ہمیں توفیق عطا فرما کے ہم اس قول کی پیروی کریں جو تو نے ان پر نازل فرمایا اور روز قیامت ہمیں حضور کے ساتھ اکٹھا کر اور حضور کو ہماری پہچان کرا اور ہمیں حضور سے روشناس کرا بے شک تیرا محبوب مومنین کے ساتھ رعوف رحیم تھا ہم آپ پر جو ایمان لائے ہیں اسے کسی قیمت پر تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں اور اس کے بدلے میں کوئی بھی گرا بہا چیز لینے کے لیے تیار نہیں یہ ایمان ہے جو انہوں نے اس کا اظہار کیا پھر صدیق اکبر یہ دعا مانگ رہے تھے دوسرے لوگ یہ دعائیا کلمات سن کر آمین آمین کہہ رہے تھے یعنی الہی اس دعا کو قبول فرما اس التجا کو منظور فرما پھر یہ لوگ باہر چلے گئے نئی جماعت اندر آئی یہاں تک کہ تمام مرد نماز جنازہ پڑھنے سے فارغ ہو گئے تو پھر خواتین کو اندر جانے کی اجازت ملی تو وہ باری باری نماز جنازہ ادا کرتی رہی پھر بچوں کی باری آئی وہ حاضر ہو کر نماز جنازہ کی سعادت سے بہراور ہوئے 
بچوں کے بعد غلاموں کو حجرہ شریف میں جا کر نماز جنازہ پڑھنے کا عزن ملا الغرس تمام لوگوں نے باری باری گروہ در گروہ یہ شرف حاصل کیا کوئی آدمی بھی اس نماز جنازہ کی امامت نہیں کرا رہا تھا اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ تمام لوگوں نے امام کے بغیر نماز جنازہ ادا کی اور بغیر امام کے نماز جنازہ پڑھنے کی متعدد حکمتیں بھی لکھی ہیں سرکار دو عالم خود امام الاولین والآخرین تو حضور کی موجودگی میں پھر کون امام ہوگا اور اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہر مسلمان علیحدہ علیحدہ اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حدیعہ سلاۃ السلام عرض کرے اور اس شرف سے اسے سرفراز کیا جائے تو اب چونکہ باری باری سب نے آنا ہے حجرہ شریف چھوٹا ہے تو وقت تو درکار ہوگا نا میرا بھائی ٹائم تو نکل جائے گا ایک آدھ روز تو اسی میں نکل گیا کہ لوگ آتے اور پھر واپس چلے جاتے پھر نئی جماعت آتی وہ واپس چلی جاتی مرد ہو گئے پھر ساری خواتین ہو گئیں پھر سارے بچے ہو گئے پھر سارے غلام ہو گئے یہ آنن فانن تو کام ہوگا نہیں مہینے مدینے میں کوئی دو تین سو لوگ تو رہتے نہیں تھے نا لیکن جن لوگوں کے دلوں میں بغض ہے اور جنہیں بچپن سے پھر نفرت پڑھائی جاتی ہے وہ نفرت ہی اگلتے ہیں اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے اب اور کیا کہہ سکتے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ Oh, oh, oh.